যে রসুল্লাহ সাল্লা আলি ইসলামকে যে স্বপ্ন যুগে দেখবে তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত ইন্নালহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলামানিল আকমালানিল মুতালাজিমান ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন আম্মাবাদ সময়িত দর্শক মণ্ডলী আজকে আপনাদেরকে একটু ভিন্ন রকম ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামকে দেখার ইচ্ছা কার মনে নেই আমাদের সকলের মনের আগ্রহ হচ্ছে যে নবীকে না দেখে নবীর জীবনী পড়লাম আদর্শ সম্পর্কে জানলাম যে নবীর সম্পর্কে আল্লাহ তালা বললেন ও ইন্না কালা আলা খুলুক আজিম যে নবীর চরিত্র হচ্ছে সুমহান লকত কেন লাকুম ফি রসুল উসওয়াতুন হাসানা যে নবীর প্রতিটি কাজ আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ অনুকরণীয় মানদণ্ড অনুকরণীয় আদর্শ সে নবীকে দেখার স্বাদ কার মনে জাগে না আমাদের সকলের হৃদয়ের তামান্না সে রসুলকে যদি স্বপ্ন যুগে হলেও একবার দেখতে পেতাম রসুলে করিম সাল আসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন বোখার শরীফের বর্ণা এসেছে মান রি ফিল মানাম ফকদ রি হাক্কান ইন্না শেতান লাই রসুল করিম সাল্লাম বলছেন যে লোক আমাকে স্বপ্ন যুগে দেখল সে যেন সত্য সত্যই আমি নবীকে দেখল কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না আমরা যদি মোস্তাদে আহমদের বর্ণটা লক্ষ্য করি সেখানে রসুল করিম সাল্লাম বলছেন মান রি ফিল মানাম ফকদ রিল হাক শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না যে আমাকে দেখল সে কেমন যেন সত্য সত্যই আমি নবীকে দেখল স্বপ্ন যুগে হলেও এটি বাস্তবেই যেন আমি আমার রসুলকে দেখছি তাহলে বাস্তবতায় রসুলকে দেখা এটি আমাদের হৃদয়ের তামান্না তো বটেই স্বপ্ন যুগে দেখলে যদি বাস্তবের মতোই হয় তাহলে তো স্বপ্ন যুগে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দেখার আগ্রহ জাগতেই হবে একজন মোমেন হিসেবে অন্য হাদিসের মধ্যে যদি লক্ষ্য করেন সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহাম একই শব্দে বলেছেন শুধু শেষে এসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না শয়তান লাইয়াতাহুবি শয়তান আমার মতো আকৃতি ধারণ করতে পারে না এটি আল্লাহ তালা রসুলকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এখন আসুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে স্বপ্ন যোগে কেমন করে আমরা দেখতে পারি আমরা সকলেই জানি সে কারিফি অনেক উঁচু মানের একজন আলেম ওনার কাছে এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল যে শায়েখ আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কেমন করে দেখতে পারব তো উনি বললেন যে আজকে আপনি দুপুরে আপনি খাবার খাবেন খাবারটা হবে মাস যে মাছটা পাক করা হবে খুব লবণ দিয়ে কিন্তু শর্ত হচ্ছে পানি পান করা যাবে না আবার সেম রাত্রেও আপনি মাছ খাবেন প্রচণ্ড লবণ দিয়ে মাছ খাওয়ার পরে পানি পান করা যাবে না এরপরে আপনি ঘুমাতে চলে যাবেন রেজাল্ট কি হয় আপনি এসে আমাকে জানাবেন তো রূপকভাবে যখন তিনি এই কথাটা বলে দিলেন ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসাল্লামকে স্বপ্ন দেখার আগ্রহ পেশ করে জানতে চেয়েছিলেন আর শায়েক তিনি পরামর্শ দিলেন মাছ খাওয়ার কথা ব্যক্তি দুপুরে মাছ খেল রাত্রিকালীন সময়েও মাছ খেল প্রচণ্ড লবণ হওয়ার কারণে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্থ হল কিন্তু শায়েকের কথা স্মরণ হলো যে তিনি নিষেধ করেছেন কোনোভাবেই পানি পান করা যাবে না সে রাত্রিতে তিনি ঘুমালেন তিনি ঘুমের ঘরে খুব কষ্ট করে ঘুমালেন তৃষ্ণার্থ পিপাসার্থ হয়ে তিনি যখন পিপাসায় কাতর ছিলেন তখন ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুমিয়ে তিনি বারবার স্বপ্ন দেখছেন নদী প্রবাহিত সেখান থেকে তিনি পানি পান করছেন বৃষ্টি পড়ছে সেখান থেকে পানি পান করছেন পথের দ্বারে 
কল ছেড়ে রাখা আছে সেখান থেকে পানি পান করছেন নিজের বাসায় গ্লাসে পানি পান করছেন এই সমস্ত স্বপ্ন তিনি সারা রাত জুড়ে দেখলেন পরের দিন এসে শাইকের কাছে প্রশ্ন করলেন শাইক আপনি বলেছিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে আমি স্বপ্ন দেখব কয় আমি তো স্বপ্ন দেখি নেই বরং আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি যখন তৃষ্ণার্থ ছিলাম প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে যখন ঘুমিয়েছি আমি স্বপ্ন দেখেছি চারদিকে বৃষ্টি হচ্ছে আমি পানি পান করছি চারদিকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে সেখান থেকে পানি পান করছি কল ছাড়া সেখান থেকে পানি পান করছি টেপ ছাড়া সেখান থেকে পানি পান করছি এমন কি গ্লাসে পানি ঢেলে সেখান থেকে পানি পান করছি সায়ক ওনাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তুমি যেভাবে তৃষ্ণার্থ হওয়ার কারণে পিপাসায় কাতর হয়ে যেভাবে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আর ঘুমিয়ে পড়ার পর তোমার অবচেতন মনে বারবার যে পানির কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিল বারবার যে তুমি পানি পানি বলে তুমি বৃষ্টি দেখলে নদী দেখলে পানি পড়ছে সেটা দেখলে ঠিক তেমনি যদি তুমি ঘুমানোর আগে বারবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কথা স্মরণ করতে তোমার জীবনের প্রতিটা কর্মে যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সন্ন্যা মানার কথা যদি তুমি স্মরণ রাখতে তুমি যদি অধিক পরিমাণে দরুদ পড়তে পারতে তাহলেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে তুমি দেখতে পেতে ঠিক যেমনি করে তৃষ্ণার্থ হয়ে ঘুমানোর কারণে তুমি পানি দেখেছিলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আগ্রহে অধিক পরিমাণে যখন তুমি দরুদ পড়তে তখনই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ স্বপ্নযোগে তুমি পেয়ে যেতে এজন্য আমাদের সকলের উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের একটা একটা সন্না করে ভালোবেসে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাগুলা মানা উচিত এবং অধিক পরিমাণে দরুদ পড়া উচিত সাহাবাইকরাম কি পরিমাণ দরুদ পড়তেন যখন ইয়াত নাজিল হলো রসুলকে সালাম দাও সালাম সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম কেমন করে আপনার উপরে আমরা দরুদ পড়ব ফকিফ সালাত আলাই কেমন করে আপনার উপরে দরুদ পড়ব রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন কুল তোমরা বলো আমরা সকলে এই দরুটা আমরা পড়তে পারি অত্যন্ত ব্যালেন্সফুল দরুদ এটি এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি দরুদের দুটি অংশ আছে দুটি অংশে প্রথম অংশে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নাম দুবার এসেছে এবং ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের নামও দুবার এসেছে হামিদুম মজিদ আল্লাহ তালা হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হচ্ছে আল্লাহ তালা মাজিদুন হচ্ছে উচ্চ সম্মানী তিনি মহাসম্মানিত তিনি আল্লাহ তালার দুটি নাম এখানে এসেছে এবং দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করলেও দেখবেন মোহাম্মদ সাল্লামের নাম দুবার ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামের নামও দুবার এবং আল্লাহ পাকের নামও দুবার এসেছে তাহলে আল্লাহ পাকের নাম পুরা দরুদের ভিতরে চারবার এসেছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামের নাম চারবার এসেছে আর নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নামও চারবার এসেছে রসুল্লাহ সাল্লামের আহলে বাইতের প্রতি মহাব্বতের বহির প্রকাশ তো এই দরুদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ও আলা আলী মোহাম্মদ এই জন্য আমরা এই দরুদটা বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করব ঘোবানোর আগে আর যদি আমরা বড় দরুদ বলে পড়তে কষ্ট হয় তাহলে আমরা সাল্লাহ আলিহি ওয়ালা আলিহি 
وصحابه اجمعين اتبا صلى الله عليه وسلم اتبا صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه امرا এই ধরনের দরুদগুলো আমরা পড়তে পারি খুব সহজেই আল্লাহ তালা যেন এই দরুদের মধ্য দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে স্বপ্ন যোগে দেখার সুযোগ যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে করে দেয় তবে দর্শক মনে রাখবেন স্বপ্ন যুগে যে রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখবে সে কিন্তু সাহাবির মর্যাদা লাভ করবে না এবং জাহান নামের আগুনও তার জন্য হারাম হবে না আমাদের দেশে এ বিষয়টি খুব প্রসিদ্ধ যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে যে স্বপ্ন যুগে দেখবে তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে না বিষয়টি কিন্তু আদৌ এমন নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে দেখা নিঃসন্দেহে আপনার আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু জাহান নাম হারাম হয়ে যাবে এই মর্মে কিন্তু কোনো হাদিস পাওয়া যায় না কাজেই এই বিষয়টি এইভাবে প্রকাশ করা যাবে না আশা করছি আমাদের সকলের মনের আগ্রহ তামান্না আল্লাহ তালা পুরা করবে এই ভিডিওর মধ্য দিয়ে আমিও প্রত্যাশী যারা যারা দেখবেন সকলকে যেন আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে স্বপ্ন যোগে দেখার সুযোগ আল্লাহ তালা দান করে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু রোজ টিভি টোয়েন্টি ফোর এনজয় বাই লিসনিং টু দ্য হলি কোরআন 24-7